ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது டயட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பா நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க டயட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டயட்டை வந்து நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கண்டிப்பாக மாற்றிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்னோட டயட் டே ரொட்டின் தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து டயட்டில் இருந்தபோது என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் என்ன சாப்பிட்டேன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டு டின்னர் வந்து இதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு சீரீஸ் மாதிரி தான் நான் வீக்லி ஒன் வந்து அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் இதை வந்து நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ண போகிறேங்க நீங்கள் வந்து எப்போ ஜெயினாலும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீரீஸில் நீங்கள் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் அதோட கெலோரி இன்ஃபர்மேஷனோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிப்ஸோடவே நான் ஆரம்பிக்கிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நான் என்னோட ஐடியல் வெயிட்டில் தாங்க இருக்கேன் நான் வந்து இப்போ இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது நான் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுறதால நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் அப்படின்னு மூணு மீல்ஸுமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் தான் என்னென்னே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தெரியலன்னா நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சில பேர் எனக்கு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்லாம் வேணாம் நார்மலான மூணு மீல்ஸ் சாப்பிட்டு எனக்கு வெயிட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் இன்னும் சில பேர் வந்து இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்லேயே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ஸ்லாட் எடுத்துருக்கலாம் சில பேர் லன்ச் அண்ட் டின்னர் ஸ்லாட் எடுத்துருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறும் இல்லையா அதனால தான் நான் மூணு மீல்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி எந்த டயட் பிளான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபுட்டை வந்து அப்படியே இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ பிசிஓடி தைராய்டுக்கு ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம் வந்து சொல்லுங்கள் இது சாப்பிட்டா பிசிஓடி வந்துருமா சிக்கன் வந்து சாப்பிடக்கூடாதா பால்லாம் எடுத்துக்கூடாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கொஷின் கேட்குறீங்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் பிசிஓடி தைராய்டு வந்து டிசீஸ் கிடையாதுங்க அது வந்து ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்ச் அது வந்து நம்ம ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்றதால அது வந்து வராது அதுக்காக வாரத்தில் வந்து ஏழு நாள் இருக்குன்னா நீங்கள் அஞ்சு இல்லை ஆறு நாள் போய் சிக்கனு ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸு ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா பிசிஓடி தைராய்டு இல்லைங்க எல்லா நோயுமே வந்துடும் இந்த ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்டா வெயிட்டை வந்து குறைச்சிடலாம் அப்படியும் எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்டா எனக்கு பிசிஓடி தைராய்டெலாம் வந்துடும் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை இது வந்து ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸால் வர பிரச்சனைகள் ஸோ அதனால் அதை நினச்சி நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாயிடும் என்னோடய வெயிட் லாஸ் ஜேர்னிலையும் நான் எந்த ஒரு ஃபுட் ஐட்டத்தையும் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒதுக்கி வைக்கலை எல்லாத்தையும் வந்து அளவாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டேன் தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து ப்ரொக்கோலி சோயா அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எனக்கு தைராய்டு இல்லை பர்சனலாக இல்லைன்னா நான் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை உங்கள் டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி திங் இன் மாட்ரேஷன் தான் என்னோடய பாலிசியாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் வந்து டயட்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை முதல்ல பிரேக் பண்ணுங்கள் டயட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை கண்டிப்பாக மாற்றிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து வீக்லி டயட் பிளான் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக நான் இந்த வீக்லி டயட் பிளான் மந்த்லி டயட் பிளான்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறது இல்லை எந்த விஷயத்துமே நம்ம பிடிச்சி தாங்க பண்ணணும் நான் வந்து காமனாக ஒரு டயட் பிளான் போட்டு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க சில பேர் நான் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு பிடிக்காது நான் அப்படி ஒரு பிளான் போட்டு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவீங்க கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சீப்போ எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுருவீங்க வீக்லி நான் போட போகிற டயட் டே ரொட்டீனில் வந்து என்னோடய நாலேஜை வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நாலேஜை ஷேர் பண்ணுறது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் அதுலேருந்து ஐடியாஸ் எடுத்து உங்களுக்கே வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டயட்டை வந்து நீங்களே ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே கெலோரிஸ் தான் நம்ம பாடிக்கு வந்து தேவைப்படுற கெலோரிஸ் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குங்க இது மென் உமன் அவங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் வச்சு வேரி ஆகும் அதை வந்து பிஎம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க கெலோரி டெஃபிசிட
ஒரு ஒருத்தவங்களோட பாடியுமே டிஃப்ரெண்ட்டுங்க இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து பத்து கிலோ குறைக்கணும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்கிட்ட அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஒரு டயட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வெயிட்டை குறைக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியோடு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் அதை வந்து சக்சீட் பண்ண முடியும் பொறுமையாக இருங்க இன்னும் சில கொஸ்டின் இதை பண்ணால் எனக்கு வெயிட்டு குறைஞ்சிடுமா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக பண் குறைஞ்சதால தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி முதல்ல இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நம்பி ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம நம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து நடக்கும் ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஒன் கேஜிஸ் வந்து ரீச் ஆயிருக்கேன்னு மெசேஜ் அமிச்சாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்களால முடியுதுன்னா அவங்களால முடியாதா கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் முடியும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி ஹார்ட் ஒர்க் விடாமுயற்சி இது தாங்க முக்கியம் அடுத்து சொல்ல போகிற ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட ஓல்டு வீடியோஸ்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு தடவை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி கேஜிஸ்க்கும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி கேஜிஸ் இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் மூணு லிட்டர் வாட்டர் வந்து குடிக்கணும் அந்த வாட்டரை வந்து எப்படி பிரித்து குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஆல்ரெடி இந்த டீடாக்ஸ் நீங்கள் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணிடுங்க அடுத்த இம்பார்ட்டான விஷயம் ஹெல்த்தியான டயட் இருந்ததோட கூட வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அண்ட் நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸசைஸ் வீடியோவும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க பிகாஸ் வந்து நிறையா புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வருது இந்த வீடியோவில் நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் தெளிவாகவும் புரியும் வீடியோவை வந்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தாங்க பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் டயட்னால் வந்து நம்மளுக்கு தனியாக எதாவது சமைக்கணும் செப்பரேட்டாக குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து குக் பண்ணேன் அதே ஃபுட்டே வச்சு மினிமல் எஃபர்ட்ஸில் நம்மளோட வெயிட் லாஸ் பிளாட்டரையும் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் காலையில் ஒரு செவன் ஃபிஃப்டின் இல்லை செவன் டுவெண்ட்டி கிட்டே எழுந்திரிப்போம் தினேஷ் வந்து எயிட்லேருந்து எயிட் டென்குள்ளே வந்து ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஏஞ்சி கிச்சனுக்குள்ளே போனா நான் நேற்று வந்து மா வரைச்சி வச்சுருந்தேன் அது வந்து நல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆயிருக்கு அடுத்து நான் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீடாக்ஸ் வாட்டர் டீடாக்ஸ் வாட்டர் தான் குடிக்கணும் அவசியம் இல்லைங்க எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து நீங்க வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிறது வந்து நல்லது கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து உங்களோட மெட்டபாலிசத்தை வந்து ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணும் டீடாக்ஸ் வாட்டர் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல வந்து இருக்குது அண்ட் வந்து நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்ட டீடாக்ஸ் வாட்டர் வந்து ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல நான் ஹாஃப் லைம் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சியா சீட் வந்து போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அன்றைக்கு வந்து தினேஷ் எனக்கு டீ அண்ட் பிரெட் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு டீ அண்ட் ரெண்டு பிரெட் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேங்க இது வந்து பேசன் டொமேட்டோ சீலா அதாவது கடலை மாவும் டொமேட்டோவும் போட்டு செய்கிற ஒரு தோசை தோசைக்கல் வந்து வச்சாச்சு வெங்காயம் தக்காளியை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அதை வந்து கடலை மாவில் சேர்த்து கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஜீரா பவுடர் அண்ட் சால்ட் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கொத்தமல்லி தலை போட்டு ஒரு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் கடலை மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இட்லி தோசைக்கு இது ஒரு சூப்பரான அல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆள் தானே சாப்பிட்றேன் ஸோ எனக்குன்னு வந்து சட்னிலாம் அரைக்க முடியாது இந்த தோசைக்கு வந்து உங்களுக்கு சைடிஷ்லாம் தேவைப்படாதுங்க இது வந்து ஒரு அடை தோசை மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு தோசை வர அளவுக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் அடை மாதிரி ஊற்றியாச்சு லாஸ்ட் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் வீடியோவில் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஏன் உங்கள் வீட்டில் வால் கிளாக்லாம் இல்லையா நீங்கள் எதுக்கு
நான் வந்து கெலோரிஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்த்திஃபை மீங்கிற ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் இல்லைங்க நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் ஹெல்த்திஃபை மீன் உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களோட ஹைட் வெயிட் அந்த மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்கும் கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை கெலோரி வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அது காமிக்குது பாருங்கள் எனக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் காமிக்குது என்னோடய ஹைட் அண்ட் வெயிட்டுக்கு இப்போ நம்ம சாப்பிட்ட பேசன் சீலாவை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து லாக் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த கெலோரிக்குள்ளே போயிட்டு நான் அதில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உள்ள போகிறேன் அங்கே போயிட்டு நான் பேசன் சீலான்னு டைப் பண்ணுறேன் இதில் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ கெலோரிஸுன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஊற்றுற தோசை சைஸ்லாம் வேறையாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு சீலான்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஒன் சிக்ஸ் கெலோரிஸ் இருக்குது நான் டீடாக்ஸ் வாட்டர் வந்து செவன் தேர்ட்டி கிட்டே எடுத்தேன் ஸோ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் டீடாக்ஸ் வாட்டருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சச்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் நிறையா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸ் இனிமேல் வர வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடியும் நான் நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து டயட்டில் இருக்கும்போது உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நல்லா பொறுமையாக வந்து மென் நிதானமாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் வெயிட் லாஸில் இருக்கும்போது ப்ரோட்டீன் வந்து எல்லா மெல்லையும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஹெல்த்தி இன்னொன்று வந்து நம்மளை ரொம்ப நேரம் ஃபில்லிங்காக பசி எடுக்காமல் அது வச்சுருக்கோம் என் ஃபோனில் வந்து டீஃபால்ட்டாக எல்லா வீக் டேஸ்லேயும் வந்து ஒரு அல மூணு அலாரம் வந்து செட் ஆகிருக்கும் ஒன்று வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு ஒன்று வந்து டென் ஃபிஃப்டின் இன்னொன்று வந்து த்ரீ இப்போ வந்து நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் என்னோடய ரெஸ்டிங் டைமு நான் எந்த வேலையுமே பண்ண மாட்டேன் சும்மா படுத்துக்கிட்டு உங்களோட கமெண்ட் ரிப்ளை பண்ணுறது மெசேஜஸ்லாம் ரிப்ளை பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுவேன் சும்மா படுத்துருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் தூக்கம் வந்தால் நான் தூங்கிடுவேன் அதனால தான் வந்து அலாரம் வச்சுருப்பேன் டெய்லி ஆல் வீக் டேஸில் ஸோ அதுக்கப்புறமா நைன் தேர்ட்டிக்கு ஏஞ்சி கொஞ்சம் வீடு க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க்லாம் பண்ணுவேன் இதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு எதாவது ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் இருந்தால் நான் வந்து பண்ணிவிடுவேன் நான் வந்து டயட்டில் இருக்கேன்னு எனக்குன்னு தனியாக எதுவும் ஸ்பெஷலாக பண்ணலைங்க நான் வந்து வீட்டுக்கு பண்ணுறதே தான் நானும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் கீரையை வந்து நல்லா ஆஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து பாகக்காயிலேருந்து கசப்பு போகிறதுக்காக அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்த வாட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி சோக் பண்ணியிருக்கேன் கசப்பு வந்து ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிடும் அதனால் லன்ச் பிளேட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளை ஃபில்லிங்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் ப்ரோட்டீனுக்காக ஃபிஷ் இருந்தது அதை வந்து நான் முன்னாடி நாள் நைட்டே மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபிஷ்ஷுக்கு பதிலாக பாயில்ட் எக் சிக்கன் கூட எடுத்துக்கலாம் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா பன்னீர் தால் சுண்டல் அந்த மாதிரி ஏதாவது பயிர் வகைகள் எடுத்துக்கலாம் என்னோட லன்ச் பிளேட்டில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ரைஸ் வந்து இருக்காது லோ கார்ப் லன்ச்னே சொல்லலாம் ஸோ அதனால் நான் எப்பவுமே இன்னும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மஷ்ரூம் வந்து பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுற மாதிரி தான் அடுத்தது தினேஷ்காக வந்து ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி சோக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து இந்தியன் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேட் அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஒன் கேஜியே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட ரைஸ் அண்ட் ஆயில் வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுங்க அதனால் நாங்கள் வந்து தாய் ரைஸ் தாய்லாண்ட் ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட இந்தியன் ரைஸ் மாதிரி தாங்க இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கினஸ் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுடுவேன் நான்வெஜ்லாம் எதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லை வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணோம்னா வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதாங்க ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டென் ஃபிஃப்டின் அலாரம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் டென் தேர்ட்டிக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண அப்படின்னு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஈவினிங் தாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஃபோர் டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி இப்போலாம் வந்து மார்னிங்கே பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துடுது இல்லை நான் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதனால் அதை மார்னிங்க்கு வந்து நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸசைஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நான் என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத வீடியோ போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லெவன் டென் லெவன் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து க்ரீன் டீ அண்ட் ஆப்பிள் வந்து எடுத்துக்கிறேன் க்ரீன் டீயில் வந்து லெமன் ஹனி போட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டீ காஃபி பர்சன்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அப்போ வந்து டீ காஃபிலாம் குடிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு டீ காஃபி குடிக்கக்கூடாதுன்னு இல்லைங்க நீங்களே பாருங்கள் க்ரீன் டீயில் எத்தனை கெலோரிஸ் இருக்குது டீ காஃபியில் எத்தனை கெலோரிஸ் இருக்குதுன்னு ஸோ அதனால தான் வெயிட் லாஸில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாமே கெலோரி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு
கீரையை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேங்க நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டிருக்க அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த டைமில் நான் பாவக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் இல்லைனா மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சால்ட்டு அரை டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை வந்து ஒரு தவாலை போட்டு நான் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் வெயிட் லாஸில் இருக்கும்போது டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க நான் வந்து கடலை எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போலாம் குக்கிங்க்கு இப்போ தாங்க கடலை எண்ணெயை நான் இந்த ஊரில் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து கீரையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து கீரையை போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி போட்டு விட்டாலே போதுங்க நல்லா சுருங்கிடும் அந் அப்புறமா நீங்கள் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாவக்காவை தவால் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டேன் குக் பண்ணும் போது நான் ஜென்ரலாக வந்து சாங்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணி விட்டுருவேன் பார்க்குறனோ இல்லையோ அது பாட்டு ஓடிட்டுருக்கோம் டுவெல் ஃபைவ் தான் ஆகுது ரைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வச்சாச்சு இன்னும் மஷ்ரூமும் ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டும் பண்ணணும் கீரை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சுருங்கிடுச்சு நான் வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாவக்காவை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ரோஸ் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதாங்க பாவக்காய் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாவக்காய் செஞ்ச பேன்லேயே நான் வந்து மஷ்ரூம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுட்டு மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஜென்ரலாக வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பண்ணுவேன் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வெங்காயமும் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்து வதக்குறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மஷ்ரூம் இது கூட சேர்த்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் வீடியோ வந்து மல்டி டாஸ்கிங் தான் ஸோ அப்படியே சைடில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரைக்கு வந்து தாளித்து கொட்டுறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் வெயிட் லாஸில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நெய் வந்து பட்டர்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க அதெல்லாம் ஹெல்த்தியான ஃபேட் தான் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு வடகம் வந்து தாளிக்கிறேன் அது கூட வந்து காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கிறேன் எங்கள் வீட்டிலலாம் இந்த கீரை மசியல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு சட்டியில் வச்சு மத்து வச்சு கடைவாங்க இங்கே அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுவேன் ஸோ அதில் தாளிப்பை கொட்டிட்டோன்னா அவ்வளோதாங்க கீரை மசியல் ரெடி மஷ்ரூம் வந்து நல்லா குக் ஆகி இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபெனல் சோம்பு பவுடர் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரையும் ரெடி நான் மஷ்ரூம் வந்து எனக்கு மட்டும்தாங்க பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வெஜிடபிள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் ஏன்னா நான் ரைஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து நல்லா சூடாக பொறிச்சிக்கலாம் தினேஷ் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டேன் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க அப்போ வந்து பொறிச்சிக்கலான்னு விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குதுங்க ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க நான் அதனால் அதை வந்து காமிக்கல இந்த மேரினேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு ஆயில் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க ஸோ கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமாக டீப் ஃப்ரை பண்ணவே கூடாது நான் வந்து இந்த பேனில் வந்து லைட்டாக ஆயில் ஊற்றி இதை வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் டைம் வந்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓகே தினேஷ் வரதுக்குள்ளே நானும் போய் ஒரு குளியில் வந்து போட்டு வந்துடலாம் பாத்திரம் வந்து அப்படியே இருக்கும் நைட்டு வந்து தாங்க நான் யூஸ்வலாக பாத்திரம் வந்து கழுவேன் சும்மா சும்மா தண்ணியில் கை வச்சு அப்பப்போ கழுவிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால் ரைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் இருக்குது அப்படியே சூடாகவே இருக்கும் ஸோ பண்ணதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹாலில் வந்து வச்சுட்டேன் குளிச்சுட்டு லன்ச் வந்து சாப்பிட்லாம் ஏன் லன்ச் பிளேட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் வந்து கீரை மசியல் வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் சால்மன் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை அண்ட் பாவக்காய் ஃப்ரை எனக்கு வந்து ரைஸ் இல்லாமல் வந்து ஒரு மீல் பிளேட் வந்து சாப்பிட்றது ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க எனக்கு வந்து அது போதுமானது உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சமாக வந்து ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சமாக தான் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் நிறையா வந்து சேர்த்துக்கூடாது நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெலோரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்
நடுவில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட வந்தப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பசங்கள் வந்து ஷட்டில் விளாண்டுருந்தாங்க நான் மோஸ்ட்டாகவே ஸ்நாக்ஸுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அங்கே எடுத்துப்பேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது கெலோரிஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் அண்ட் வந்து நிறையா ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது இனிமேல் வர டயட் சீரீஸில் கண்டிப்பாக நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆட் பண்ணியிருக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் ஸ்நாக்ஸ் ஐடியாஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது கூட நான் சம்டைம்ஸ் க்ரீன் டீ கூட எடுத்துப்பேங்க இதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் வாட்டர் மெலன் ஒரு கப்பில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கெலோரிஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸில் தாங்க உங்களுக்கு கெலோரிஸ் கம்மியாக இருக்கும் மாம்பழம் பழாப்பழத்துலாம் கெலோரிஸ் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்து சாப்பிடுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து டயட்டில் இருக்கும்போது இட்லி தோசை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மித் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இட்லி சாப்பிடலாம் இட்லி வந்து ஒரு சூப்பரான டயட் ஃபுட் ஆவியில் நம்ம அதை வேக வச்சு எடுக்கிறதுனால நீங்கள் இட்லி வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் தோசை மட்டும் எடுத்துக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து டின்னருக்கு ரெண்டு இட்லி கொஞ்சமாக தக்காளி குருமா வந்து வச்சேன் ரெசிபி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணல கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் ஷேர் பண்ணுறேன் டின்னர் வந்து நைட்டு செவன் தேர்ட்டி டு எயிட்குள்ளே சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வெயிட் லாஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி இந்த டைமிங் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அண்ட் டின்னர் வந்து எப்போவுமே ரொம்பவே லைட்டாக இருக்கணும் இதில் வந்து எவ்வளோ கெலோரிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு இட்லியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கெலோரிஸ் இருக்குது அண்ட் நான் ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து டொமேட்டோ குருமா எடுத்துருந்தேன் இல்லையா அந்த கட்டோரிங்கிறது அந்த சின்ன பவுல் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக இன்றைக்கி நைன் நைன்டி ஃபோர் அதாவது தௌசண்ட் கெலோரிஸ் கிட்டே வந்து எடுத்துருக்கோங்க இதுதான் ஒரு ஹெல்த்தியான டயட் பிளான் நைட் வந்து கிச்சன்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸில் வந்து சுடு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஜீரா வாட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த வார்ம் வாட்டர் வந்து நான் தினேஷ் ரெண்டு பேருமே எடுத்துப்போங்க ஜீரா வாட்டர் குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ்லாம் வராது நம்ம மெட்டபாலிசத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் அதனால் வெயிட் லாஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ் இது வந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம் நான் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நான் ஜீரா வாட்டர் வந்து எடுத்துப்பேன் அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவன் கிட்டே படுக்க போயிடுவோம் டயட் டே ரொட்டீன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த டயட் டே ரொட்டீனில் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறையா ரெசிபீஸ் நிறையா வேரியேஷன் இந்த டயட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஜிமெயிலையும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ரெசிப்பியோட மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீ